kandi mheshimiwa devota Matthew Minja kutoka huko kumsekwa na baada ya hapo tutarudi hapa kwa Hadija Hassan Nabud. Uh, na kushukuru mheshimiwa speaker kwa nafasi nami niungane na waheshimiwa wa bunge kutoa salamu za pole kwa mheshimiwa Jetrudi Lwakatare mbunge mwenzetu wa mkoa wa Morogoro. Mheshimiwa speaker nianze kwa kuzungumzia swala la corona kama ilivyo ada kwa wabunge wengine. Mheshimiwa speaker tuko kwenye public panic ya ugonjwa wa corona. Ni haki ya Watanzania wote kupata taarifa sahihi ya ugonjwa huu frequently. Mheshimiwa speaker Watanzania wanategemea taarifa sahihi kama ilivyoelekezwa na serikali waipate kutoka kwa waziri wa afya au waziri mkuu au rais mwenyewe. Tukiangalia taarifa tulizonazo mara ya mwisho Mheshimiwa Waziri alitoa taarifa juzi kushinda jana. Lakini ukiangalia siku chache zilizopita alitoa taarifa siku ya Ijumaa. Mheshimiwa Speaker kwa nini tunasema haya? Tunasema haya kwa sababu taarifa ya waziri ndio taarifa ambayo ina public trust. Sasa sisi kama nchi kwenye janga kubwa kama hili inapita siku moja, siku mbili wananchi hawajui ni kitu kinachoendelea, hawajui kama kuna ongezeko, hata kama hakuna ongezeko, wana haki ya kujua hali ya corona ikoje kwa sasa. Mheshimiwa speaker anayasema haya kwa sababu uh, watu wanaanza kutafuta unreliable source. Sasa kama waziri alitoa juzi ameshinda jana, jana ni kimya. Leo pengine hatujui kama itakuwa kimya vile vile. Lakini tukiangalia taarifa ya habari, mimi pekee niipongeza ITV. Ina reporters wengi kutoka nchi za Afrika Mashariki. Tukiangalia taarifa ya habari saa mbili unasikia waziri wa Kenya anasema nini wa Uganda anasema nini nchi zote Burundi Rwanda wanasema nini lakini ukija kwetu unasikia maombi sasa wananchi wanataka kujua hali ikoje ili waweze kuchukua tahadhari kwa hivyo mimi nilikuwa naomba kwamba ili kuzuia wananchi wasianze kuanza kuangalia kigogo leo ameposti nini e, mambo ya hii say mambo ya mitandao tujielekeze waziri atumie media kuhakikisha kwamba information zinakuwepo day to day. Hivi kuna shida gani kama waziri akitengeneza kalenda kama wenzetu wa nchi za jirani wanavyofanya? Kila siku lazima wazungumze kuhusu hali ya corona ilivyo nchini. Hata kama kuna ongezeko, hata kama hakuna ongezeko, wananchi wajue kama ni saa saba kamili tunajua saa saba kamili wananchi wanamsubiri waziri anasema nini kuhusu corona. That's how we need. Watu wanataka kujua hali ikoje kwa sababu janga hili lina public panics. Mheshimiwa speaker niende kwenye swala jingine la press conference zinazoendelea hivi sasa nchini kwenye maeneo mbalimbali. Mheshimiwa speaker labda waziri atuambie kama wizara ya habari taarifa kuwa hatua gani kuwasaidia waandishi ambao taarifa taarifa uh, mimi alisale ndio alisale endelea Uh, napenda kumpa taarifa mbunge kwamba taarifa ya leo imetolewa na Tanzania wagonjwa wote ni uh, 284 na hii kwa mgao kwamba uh, Zanzibar wameongezeka sasa ni 83 na bara ni na moja Kwa hivyo wote ni 284 na vifo kumi Na kushukuru sana Risale manake anaelekea devota hapa tafatilii taarifa na kwa hiyo analaumu rais na serikali na waziri e, taarifa hiyo mheshimiwa devota mheshimiwa speaker na, na nimemsikia ni lakini nachosema uh, sisi tuna haki kama watanzania kama ilivyo mataifa mengine tunaona jamani vyombo ambavyo wenzetu wanavyotumia media kuhabarisha wananchi hata kila baada ya masaa mawili matatu waziri akitoa hizi taarifa kuna shida gani na hii itaondoa sana wananchi kwenda kwenye hizi 
uh, unreliable sources za kupata information. Mimi msisitizo wangu ulikuwa ni huo. Kwa mfano kama jana hakukuwa na taarifa yote zaidi ya ile ya juzi, lakini kama imetoka leo tunashukuru. Na kushukuru sana muda wako umeisha. Ashukuru mshimu wa Asante sana kwa mchango wako. Naunga mkono hoja ya kambi ya upinzani. Asante sana. Ngaje baadhi ya mambo ambayo kwa kweli tunaishauri serikali.